Digital Insurance Agenda ή αλλιώ DIA είναι ένα από τα μεγαλύτερα InsurTech event για την ασφαλιστική αγορά. Φέτο, μετά από δύο χρόνια απουσία λόγω τη πανδημία, επέστρεψε ξανά. Το Next Deal ταξίδεψε μέχρι το Άμστερνταμ για να δει από κοντά και να σα μεταφέρει όλα όσα έλαβαν χώρα στο φετινό DIA. Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την ασφαλιστική αγορά ή καλύτερα, ποιε είναι οι προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει και ποιε είναι οι λύσει που μπορούν να δοθούν σε αυτέ. Στο φετινό Ντία στο Άμστερνταμ, πάνω από 1200 σύνεδροι από ασφαλιστικέ εταιρείε, εταιρείε τεχνολογία αλλά και επενδυτέ βρέθηκαν όλοι μαζί για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τι καινοτομίε του. Ο Ρότζερ Πεβερέλη, ιδρυτής του DIA, μας μίλησε για τη φετινή ατζέντα και τις τάσεις των νέων τεχνολογιών στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά. Well, this year, of course, is the age of connected living. That's uh, you know all the wearables, all the connectivity that we have in cars and even our homes that are made much smarter, much more intelligent, and all that data streams, all that possibilities that come from that. That's really a key issue for the next years. It will determine the future of insurance. It's, it's been a long time coming, actually. So the conversations first started pre-pandemic, around sort of end of 2018, 2019, with a few colleagues, and I think. Yeah, what we've tried to do with InsureTech Connect and the ITC brand globally is to make sure we're bringing a huge community, digital insurance, reinsurance, everyone across the value chain, obviously the investors, the InsureTechs as well. And what we've loved about DIA and DIA is the fact that they do exactly the same thing in Europe. So it seemed like a really obvious synergy and we're just delighted to get the deal over the line. But there are so many different things that you could do at an event like this. I think the obvious thing for an insurer or reinsurer to do is to look at the partnerships that they might be able to create, particularly with some of the pre-seed insure techs that are available here. The show and tell format is brilliant for being able to sort of see and showcase exactly what is on offer. Obviously beyond that, you know, there are partnerships that they can foster. I'm sure there are some commercial arrangements they can get. And also it's a great chance to meet other people in the community. Ultimately, when we set these communities up, It is about that peer-to-peer -peer networking. You can ask questions and have those types of conversations you otherwise wouldn't be able to have in the office. It's always great to be at the DIA and particularly now after the pandemic to reconnect with a lot of the startups and a lot of founders um, and to see and observe what's going on in the insurance industry, what are the tech trends, the data-driven trends we see and which will overspill into the industry sooner or later. I'm convinced about that. So what we're doing here is certainly screen out those trends and to see where can Munigri add value to those trends, what can be incorporated in our business and how can we develop the business with the respective sponsors teams with the respective startups that's it and as I said it's just a great uh, it's just a great event and it's great to see so many uh, people around um, who care about the future of the industry for the insurance industry in general there is um, lots of elements where digitalization can still be improved and I think what we see here in many of the startups where we where I do see a focus is on the claims area and the claims side where we um, yeah where we see technology playing a And even an uh, overly growing and a bigger role and uh, from that angle I think uh, also the Greek market can uh, be more digitized but that holds true for many other markets as well. Παρόν στο φετινό Ντία έδωσε και η ελληνική ασφαλιστική αγορά με εκπροσώπους από General και Inter American οι οποίοι παρακολουθούν πάντα τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. Εγώ στο General Ελλάδος ερχόμαστε εδώ και χρόνια στο Ντία Event. Το Ντία Event είναι ένα από τα μεγαλύτερα events παγκοσμίω όσον αφορά το κομμάτι του InsurTech. Έρχονται εταιρείες, startups από όλο τον κόσμο, insurers όπως εμείς. Υπάρχει αυτό το collaboration, η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και εμείς ως Generali έχουμε φυσική παρουσία και σε επίπεδο group αλλά και ως Ελλάδα γιατί παρακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς για να προσφέρουμε όσο καλύτερο δυνατόν digitalized υπηρεσίες στους πελάτες αλλά και στους συνεργάτες μας και όπως ανέφερε και η κυρία Κόνορ ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα και ο πελάτης και ο συνεργάτης αλλά εμείς είμαστε εδώ να τους παρέχουμε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Η Interamerican έχει βασική αξία της και αρχή της και μέσα στο DNA της την καινοτομία. 
και ω εκ τούτου ότι παρακολουθούμε στενά τι εξελίξει που συμβαίνουν γύρω μα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στο παγκόσμιο στερέωμα. Και το DIA νομίζω είναι ένα hub, ένα innovation hub που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα για το insurance. Ε, κάθε χρόνο βρίσκουμε, με εξαίρεση βέβαια τα δύο χρόνια που δεν είχαμε την ευκαιρία και δεν υπήρξε η δυνατότητα λόγω COVID να, να διοργανωθεί αυτό το event. Ε, και τα προηγούμενα χρόνια, όπω και φέτο, βλέπουμε πραγματικά η τεχνολογία να εξελίσσει και να εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό ε, και κατ' επέκταση να επηρεάζει τη ζωή όλων μα και δει το χώρο τη ασφάλιση. Δεν υπάρχει αμβολία ότι είναι ένα από του επιταχυντέ τη ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και τη επιτυχία και για το σήμερα και για το αύριο. Και ω εκ τούτου, είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε και να συμμετέχουμε, όχι μόνο να παρακολουθούμε, αλλά και να συμμετέχουμε σε αυτά τα δρόμενα. Δημιουργώντα τι αντίστοιχε δυναμικέ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που η Inter American θέλει και επιθυμεί και μπορεί και είναι ένα leader. Η Digital, μια εταιρεία τεχνολογία γεννημένη από ανθρώπου τη ασφαλιστική αγορά με μεγάλη εμπειρία και στην ελληνική αγορά, μοιράζεται μαζί μα του λόγου για του οποίου επενδύει στην Ελλάδα. proud that uh, digital has been invited to dia this year as well in order to present um, um, our ambitions in building a blue ocean for automatized claims handling actually i don't know uh, if any of you uh, who has i don't know who has worked already in claims management those of you who did know that claims management today in insurance companies is pretty much manual and it's done mostly the same way than it has been done 100 years ago, just using emails, axles, and some workflow optimization tools. Yeah, yeah. And the reason for that is very simple. Only 2% of the information which is needed to perform uh, is available in a structured data. All the rest is unstructured data. It's in PDFs, it's even in real paper files uh, bound, and you need the human even to read and to understand it before you can start working with it. Come on. In 2022, this is not state of the art uh, anymore, and that's actually the reason why we believe uh, that this is an important step forward. And we present it here, uh, Driller, which is um, a tool that helps to digitize um, unstructured data in a huge speed into structured data, allowing to work with claims with 100%, 100% of the information. It's a great tool. I'm keen to show it to you. Um, uh, thank you so much.